Was sind Ihre Lieblingsmitbringsel von der schönen Ostsee? Hühnergötter, Muscheln und wenn man ganz viel Glück hat, ein kleines Stückchen Bernstein. Dass eines dieser begehrten Sammelobjekte eine tödliche Verwechslungsgefahr in sich birgt, weiß kaum jemand. Über 1000 Grad heiß kann der gefährliche Stoff werden. Schlimmste Verbrennungen sind die Folge. Damit Sie im nächsten Urlaub nicht die falschen Erinnerungsstücke am Strand suchen, sind wir für Sie einer unglaublichen Geschichte nachgegangen. Es war ein Ostseeurlaub, der für Cindy und Silvio Dera zur persönlichen Katastrophe wurde. Keiner wusste, woher ich gebrannt habe. Dann habe ich erst überlegt, ja, du hast kein Feuerzeug, keine Streichhölzer in der Hand. Warum brennst du? Ostern 2008. Cindy Dera und ihr Mann Silvio ahnen nicht, welch lebensgefährliches Strandgut sich die junge Frau in die Hosentasche steckt. Das Paar freut sich über einen vermeintlichen Bernsteinfund. Es war nicht größer wie das, das Teilchen. So sah das aus. Dann habe ich es meiner Frau gegeben. Sie hat gesagt, steck mal lieber ein. Wenn ich das noch runterfällt, dann ist es weg. Dann ist der Fund auch noch verschwunden. Ja, und dann hat es eingesteckt. Und dann haben wir den Strand auch fast direkt verlassen. Sind zum Auto zurückgekehrt, wollten noch eine weitere Station anfahren, aber da sind wir leider nicht mehr angekommen. Die ersten zehn Minuten verlief die Autofahrt wie immer. Doch plötzlich geschieht Unfassbares. Und dann brannte das mit meinen Sekunden schnelle Licht erloh. Ganz helles, weißes, beißendes Licht. Und dann habe ich äh, Vollbremsung gemacht, äh, Handbremse angezogen, Gang raus und bin nur aus dem Auto gesprungen. Gott sei Dank hat kein Gurt, kein nichts geklemmt. Bin rausgesprungen auf die Straße, habe mir die Hose ausgezogen. Die war, schon, die war schon so halbwegs runtergezogen, brannte aber noch. Dann habe ich den einen Stiefel ausgezogen. Mein Schwiegervater versucht, den anderen Stiefel auszuziehen. Der ging aber nicht, weil geklemmt hat. Dann hat, hat er sich an den Fingern selbst auch verletzt. Und dann haben wir gemeinsam den Stiefel ausgezogen, die Hose raus. Ich habe den Graben geschmissen, wollte ihn noch austreten. Dabei habe ich mir noch die Schuhe angesenkt und ging aber nicht aus. Also die ist dann ausgebrannt nachher, die Hose. Der vermeintliche Bernstein, den die Deras am Ostseeufer aufgesammelt hatten, ist in Wirklichkeit Phosphor. Form, Farbe, Gewicht, alles gleich, doch lebensgefährlich. Sobald er sich zum Beispiel in einer Hosentasche auf Zimmertemperatur erwärmt, entsteht ein 1300 Grad heißes Feuer. Die Opfer sind meist hilflos. Dann brennt als erstes immer die Kleidung. Und das ist dann, dass die Patienten mit den Händen versuchen, rein reflektorisch das Feuer auszumachen. Bei der Kleidung geht das, aber das, der Phosphor brennt weiter. Der Phosphor hört also nicht auf zu brennen, wenn man im Wasser ist und auch nicht, wenn man ihn versucht, mit den Händen zu ersticken. Das Einzige, was man am Strand wirklich reell machen kann, ist, dass man sich hinsetzt und den Brand mit Sand abdeckt. Doch Cindy Dera fährt Auto, als sich der Phosphor in ihrer Hosentasche entzündet. Schwerste Verbrennungen sind die Folge. Und dann der nächste Schock. Als der Arzt darauf geguckt hatte und nachher mitbekommen hatte, dass es Phosphorverbrennung ist, äh, meinte er, ja, da wird ein Loch äh, in ihrem Bein sein. Und da habe ich gesagt, wie jetzt ein Loch in meinem Bein? Was soll das heißen für mich? Ja, sie werden ihr Bein verlieren. Die wenigsten Ostseeurlauber wissen um die angeschwemmte Gefahr. Die Phosphorteilchen, sie sind ein Erbe des Zweiten Weltkrieges. Es ist der 18. August 1943. Damals bombardieren britische Kampfflugzeuge den Norden von Usedom, um die in Peenemünde gelegene Waffenversuchsanstalt der Nazis zu zerstören. Laut einer Untersuchung sind dabei über 4000 Brandbomben in die See gefallen. Die Stahlmäntel der Geschosse sind in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Meeresgrund längst durchgerostet. Doch nicht nur der Angriff auf Usedom hinterließ Spuren von Phosphor. Selbst nach dem Krieg wurden noch zehntausende Tonnen Munition versenkt. Bis heute finden die Taucher vom Kampfmittelbeseitigungsdienst solche explosiven Hinterlassenschaften. Ein paar Musterstücke habe ich hier mal mitgebracht. Wir haben hier also eine britische Phosphorhandgranate, die ist ganz dünnwandig. Man hört es auch, dünnes Blech. Und äh, wenn die über Jahrzehnte im Wasserbereich liegt oder auch im Erdreich, rostet die das Blech sehr schnell durch und der Phosphor liegt dann frei. Die Strömung spült die brisanten Stückchen dann ans Ufer. Obwohl es immer wieder Einsätze wegen Phosphorunfällen an der Ostsee gibt, tauchen die in keiner amtlichen Statistik auf, da der Stoff nicht als meldepflichtiges Kampfmittel gilt. Eines ist klar, es kann jederzeit jeden Strandbesucher treffen, wie es in die Dera. Nur durch viel Glück hat sie trotz der schlimmen Verbrennungen ihr Bein nicht verloren. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann zurückgekehrt, 
an den Unglücksort Trassenheide. Über die kleingedruckten Warnschilder können sie nur den Kopf schütteln. Also für mich ist das noch zu wenig. Wenn man sich anliest und man ist, so wie wir da waren, Ostermontag, es ist keine Badesaison, es ist einfach nur ein Strandspaziergang, dann äh, liest sich niemand eine Bade, ein Badeschild durch. Schon gar nicht, wenn man oben guckt, dann fängt an mit der Badeordnung und Standordnung und dann äh, müsste man sich das nach unten durcharbeiten. Doch dieses Argument findet bei der Kurverwaltung Trassenheide nicht so richtig Anklang. Die eigentliche Gefahr, die in dem Moment ja, bestand, aber so eine große ganz Gefahr ist das ja nicht. Also da Na. sind sie wirklich von einer von 100, muss ich dazu sagen. Wirklich, wirklich. Ja, also das hat sie nur er erwischt, das ist traurig, das ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Und wir haben uns alle auch damit befasst, glauben Sie mal nicht, dass es einfach so unter den Tisch gekehrt worden ist. Sie haben auch von uns einen Blumenstrauß bekommen. Dramatische Fälle wie der von Cindy Dera passen offensichtlich nicht ins idyllische Ferienbild, das man hier verkaufen will. Ich denke mal, man sollte das jetzt auch irgendwo ruhen lassen. Bis zum nächsten Fall vielleicht? Tja, so wird es sein. Übrigens, der nächste Fall ist schon längst passiert. Erst vor wenigen Wochen verbrannten sich schon wieder zwei Urlauberinnen in der Ostsee mit angespültem Phosphor.